わっては愛媛 FC や高校のコーナーです、はい、さあまずは愛媛 FC の試合結果愛媛 FC は土曜日にですねホームでアビスパ福岡と対戦しまして3対0で勝ちましたありがとうございますやった3連敗そして引き分けときて先週もちょっと上向いてきたよって話したと思いますが3対0やっぱりやってくれましたよ、うん、いやー気持ちよかった実はですね福岡にはこれまで一度も勝ったことがなかったんですそうだったんですね、はい、そういうねちょっと苦手としてた相手なんですがまあ勢いが違いましたね、えー、まあ試合開始早々ですね赤井選手のまずフリーキックからのゴールで1点を先生、うん、さらに勢いに乗った赤井選手はですね、えー、ミドルシュート利き足は右なんですが左足で豪快にズボーン2対0で後半にさらに内村選手のダメ足ゴールで3対0と、うんまあ、ピンチもそんななかったですし、まあ、解消ですわね<笑>というわけでですね赤井選手のコメントをお聞きください<笑>あんなすごい左足が<笑>隠し持ってるんです<笑><笑>そうですね相手が寄せてきてなかったんで、まあ、風もあったし思い切って狙っていこうと思ってたんで、まあ、うまく相手にも当たって入ったんでよかったです初めのフリーキックとかあれ,あれもあそこに蹴ろうみたいなそうですね、まあ、風、本当あったんで、キーパー、多分クロスの方に反応して、うんうんうん、打った瞬間、中にちょっと一歩動いてたので、多分反応遅れて、うまく入りました前の試合でほら、またゴール決めて、追いつかれちゃったじゃないですか、はい、それだけに次はやっぱ自分で点取って勝ちたいみたいなこと言ってたからね、そうですね、その反省生かして、今日はハーフタイムでもみんなで、ここからしっかりやろうということで、まあ、後半も。ボール回しながらチャンスがあれば前に行こうというふうに、まあ、3点目取れたっていうのがやっぱ前回と違って大きな点だったと思うのでそこでまあみんな落ち着いて試合運びもできたと思うし、まあ、危ない場面もそんななかったと思うのでその辺は本当に良かったと思いますそうですね、まあ、今日の勝ちをまあ勢いにして、まあ、次、セレッソ強いですけどなんとかチーム一つになって戦うように頑張っていきたいです。この前の試合で赤井選手をゴールなんで2点を先制したんだけども年は追いつかれたその時のやっぱり教訓をしっかりこの試合生かしてくれましたね選手たちは、うんはい、ラジオネーム店内警備員さんからも喜びのメッセージ、うん、暑さにも負けず応援したアビスパ福岡戦完勝して選手とともにアルプス1万着ダンスしましたと届いてますよ<笑>、ねはい、ウィンドさんからもホームゲームで勝つとやっぱり気持ちいいですね、うん、横言えばあと23点は決められた試合だったのでそこをなんとかすればこれからも,も,っとも,もっともっと上にいけるんじゃないでしょうか<笑>、はい、確かそうですねさあ、えー、気持ちよく勝った愛媛市次はですねあさって水曜日24日アウェーで現在2位のセレッソ大阪と対戦しますキックオフは夜の7時ですで、えー、ここには日本代表の香川真司選手がいまして、うんえー、前回はこの香川選手にやられたんでね今回はこの香川選手をしっかり抑えてセレッソに勝ったら愛媛市勢い本物ですよこれそうですね、はい、この勢いで頑張ってほしいですねしいそしてホームゲームが27日土曜日佐賀突戦が愛媛でありますからねそこに勢いをつけて帰ってきてほしいですというわけで今週の愛媛市や高校のコーナーでした。